Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una crema inglesa. La crema inglesa es una receta que no puede faltar en tu recetario. Es un básico dentro de la repostería y va a servir de acompañante para muchísimos postres y como base para algunos otros, como lo es los helados. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Aprende a realizar muy bien esta receta ya que será la base de muchísimos otros postres que te enseñaré más adelante. Así que, vamos con la receta. Receta de crema inglesa La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Punquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos batiendo enérgicamente las yemas de huevo junto con la mitad del azúcar granulada. Batimos durante unos 8 minutos hasta obtener una crema muy clara, duplicando su volumen y quedando así nuestras yemas montadas. Con un cuchillo de mucho filo, abrimos la rama de vainilla y extraemos su interior. También puedes usar esencia de vainilla para esta receta, aunque el sabor de la rama de vainilla es incomparable. Colocamos en un cazo la leche, la vainilla, la rama de vainilla y el azúcar restante. Y calentamos durante unos minutos hasta que comience a hervir. Bajamos del fuego, retiramos las ramas de vainilla y dejamos reposar un minuto. Vertemos la mitad de la mezcla de la leche con las yemas montadas y mezclamos muy bien. Ahora mezclamos en el cazo con el resto de la leche hasta que esté todo muy bien integrado. La llevamos a fuego medio y con una paleta de madera movemos constantemente. Hay que remover durante todo el tiempo de cocción, evitando que la mezcla se pegue del fondo del cazo y forme grumos. Durante la cocción, un truquito es separar del fuego nuestros cazos durante unos segundos para controlar mejor la temperatura y realizar una cocción más pareja, evitando así que las yemas coagulen. Una vez nuestra crema va adquiriendo consistencia, se quedará adherida a la paleta. Y si marcamos una línea con nuestro dedo sobre la paleta, esta quedará bien marcada. Eso quiere decir que estamos muy cerca de tener la lista. En este momento debemos evitar que nuestra crema supere los 85 grados centígrados. Si tienes un termómetro puedes valerte de él, pero si no, es tan simple como evitar que hierva. Al alcanzar los 85 grados centígrados debemos bajar del fuego inmediatamente. Si por desgracia se te llega a cortar la crema porque has superado los 85 grados centígrados, no te preocupes, bájala del fuego y con una batidora de mano vamos a batir a gran velocidad. De esta forma vamos a integrar nuevamente los ingredientes y hemos solucionado el problema. No olvides colar tu crema una vez lista, ya que de esta forma le quitaremos cualquier grumo que le haya quedado durante la cocción y su textura será aún más fina. Trata de usar un colador de agujeros muy pequeños para que no se escape ningún grumo. Ahora cubrimos con papel film tocando la superficie y llevamos a refrigerar inmediatamente. Esta crema se mantiene perfecta durante 3 días. En algunas recetas vas a encontrar que te indica crema inglesa espesa. Esto es tan simple que luego que tenemos realizada nuestra crema inglesa, le vamos a incorporar un poco de gelatina que le va a dar más cuerpo a la crema. En el blog de Ponquecitos and Cake te estoy dejando los ingredientes para hacer de tu crema inglesa sea crema inglesa espesa. Si quieres aligerar un poco esta crema, podemos colocarle un poco de nata montada o también conocida en algunos países como crema para batir montada. De esta forma la mezcla va a hacer que sea una textura muchísimo más cremosa y deliciosa como acompañante de muchos postres. Esta deliciosa crema inglesa también se puede saborizar con chocolate, café, menta, almendras, canela o algún licor. En el blog de Ponquecitos and Cake te estoy dejando las cantidades necesarias para saborizar esta crema. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. 